ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെബ് ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിൻ്റെ എന്ന സീരീസിലെ പതിനേഴാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോൾ ബാക്സ് കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഈ ഭയങ്കര എന്ന് പറയുന്ന വീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഹെല്ല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡേഞ്ചർ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ പ്രോമിസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോമിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോമിസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്രോമിസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സിംഗിലേക്കും ആ വീട്ടിലേക്കും പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് നേരെ കോഡിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം സോ നമ്മൾ പ്രോമിസിനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ ആ കോഡെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ എഴുതാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ ബാക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വരാൻ പ്രോമിസുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നോക്കാം സോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയാനിടാ നാളെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് കാശ് തിരിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരു ജ്യൂസ് ഇത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് വെയ്റ്റർക്കാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റർ നമുക്കൊരു പ്രോമിസ് തരും നമ്മുടെ ലൈഫിലെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോമിസ് തരും ഈ സത്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഒരു പ്രോമിസ് അതായത് ഒരു ഒരാൾ നമ്മളോടൊരു ഒരു നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനം ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രോമിസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഞാൻ അവന് പ്രോമിസ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അവനെനിക്ക് പ്രോമിസ് തന്നു നാളെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവനെനിക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ള പ്രോമിസ് തന്നു ഇനി ഈ പ്രോമിസിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ അവനെനിക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അവൻ ക്യാഷ് തരില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ പ്രോമിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് സോ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ റിസോൾവ് ചെയ്തു പിന്നെ നാളെ അവൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊണ്ട് തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റഡ് ആണ് അവൻ നമ്മളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ രണ്ട് സാധനം പ്രോമിസുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോമിസ് നമുക്ക് തരികയാണ് അവൻ നമുക്കൊരു പ്രോമിസ് തന്നു നാളെ കൊണ്ട് തരാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ തേർഡ് അമ്പ റിസൾട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാറ്റിംഗ് ടീം അല്ലെങ്കിൽ ബൗളിംഗ് ടീം അമ്പയറിൻ്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു സോ ഗ്രൗണ്ട് അമ്പയർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തേർഡ് അമ്പ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് അമ്പയർ ആർക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ടീമിന് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കു
ഗെറ്റ് തേടമ്പ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനും പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഗെറ്റ് തേടമ്പ് റിസൾട്ട്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇത് വിളിക്കുന്ന ആരാണ് ഗ്രൗണ്ട് അമ്പയർ ആണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഗ്രൗണ്ട് അമ്പയറിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് അതായത് എനിക്കിപ്പം അതായത് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കി എൻ്റെ അവൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം ഞാൻ ക്യാഷുമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് അമ്പയർ റിസൾട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോമിസിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മറ്റേ അവൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഒന്നും ഇല്ല അതായത് അതായത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ആണോ നോട്ട് ഔട്ട് ആണോ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഗിവ് മീ സം ടൈം ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ പ്രോമിസ് നോ ഓക്കെ സോ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ന്യൂ കീവേഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഈ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു കോൾ ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോൾ ബാക്ക് എഴുതുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രോമിസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രോമിസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോമിസ് റിജക്റ്റഡ് ആയി പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ വിശ്വസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ തേടം പേരിനെ വിശ്വസിക്കാം സോ ഞാനിപ്പോൾ റിസോൾവിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ റിസോൾവിനകത്ത് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സെറ്റ് ടൈം ഔട്ടിനെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ അല്ല വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ റിട്ടേണിനകത്താണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസോൾവ് എന്താണ് അമ്പയർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം റിസോൾവ് ആവുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസോൾവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു അമ്പയർ ഡിസിഷൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ സോൾവ് ആയി ഓക്കെ ക്യാഷും കൊണ്ട് പോയതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റിസോൾവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഔട്ട് ആണോ നോട്ട് ഔട്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ റിട്ടേൺ എ വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ന്യൂ പ്രോമിസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലെറ്റ് പ്രോമിസ് തന്നെ കൊടുക്കാം പ്രോമിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗെറ്റ് തേർഡ് അമ്പയർ റിസൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനകത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോമിസ് ഒന്ന് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോമിസ് എന്താണ് പെൻഡിങ് സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളവിടെ അത് അതൊരു പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം പ്രോമിസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെൻഡിങ് ആണ് അതിന് ശേഷമാണ് റിസോൾവ് ആവുമോ അതായത് ഫുൾഫിൽ ഫുൾഫിൽ നടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് സോ പ്രോമിസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പെൻഡിങ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പെൻഡിങ്ങിലുള്ള ഇപ്പം ഇത് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രോമിസിനകത്ത് പെൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോ ഇത് എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ദെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കീവേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ എനിക്കിവിടെ പ്രോമിസ് അതായത് ഈ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൾ ബാക്കിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കളയണമായിരുന്നു ഓക്കെ കളഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ചെക്കിംഗ് ക്യാമറാസ് ഒക്കെയാണ് അതിന് ശേഷം തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് ഈസ് ഔട്ട് അതായത് നാലാമത്തെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ അതായത് നമ്മുടെ പത്ത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത് കാര്യം നമ്മളെങ്ങും വിളിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പ്രോമിസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോമിസിനകത്ത് പ്രോമിസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറയാണ് ഡിസ്പ്ലേ തേർഡ് പാർട്ടി റിസൾട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറയാണ് സോ ലെറ്റ് സി ഇതേ ഞാനിത് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഔട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് ഈസ് ഔട്ട് റെഡി ടു ഷോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീൻ എഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എറർ ഉണ്ട് കോൾ ബാക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇതിനെ വിളിച്ചപ്പം ഈ ഡിസ്പ്ലേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ബാക്ക് വഴിയായിരുന്നു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി സോ ചെക്കിംഗ് ക്യാമറാസ് അതിന് ശേഷം കേട്ടോ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് ഈസ് ഔട്ട് തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് ഈസ് ഔട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസോൾവ് ആണല്ലോ കൊടുത്തത് റിസോൾവ് ഫുൾഫിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നേ കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് കോൾ ബാക്ക് എഴുതി കൊടുത്തതിന് പകരം ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട പകരം ഒരു ദെന്നെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് കൊടുക്കുക ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം മറ്റേടത്ത് നമ്മൾ അകത്തകത്തകത്ത് കോൾ ബാക്ക് എഴുതി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ ഈ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് കളയാം ഇതിനെയും ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഡോട്ട് ഡെൻ അതായത് ഗെറ്റ് തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ റിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ റിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വരും ഇതിലേക്ക് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിനി വന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം ദെൻ അതും റിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കിവിടെ ഈ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കൊരു പ്രോമിസിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഞാൻ പറയുകയാണ് റിട്ടേൺ ന്യൂ പ്രോമിസ് സോറി പ്രോമിസ് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കോൾ ബാക്ക് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ആ എല്ലാ പ്രോമിസിനും എന്തുണ്ട് റിസോൾവ് ഉണ്ട് റിജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോറി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നാം പറയുകയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ എലമെൻറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എട്ട് തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട്സും ഒരു പ്രോമിസിനെയാണ് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോമിസിനെയാണ് തരുന്നത് സോ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ദെൻ അതും സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഈ റിസോൾവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ സിൻഫോ ടു ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക സോ ലെറ്റ് സി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരണം ഓക്കെ തേർഡ് എംപയർ റിസൾട്ട് ഔട്ട് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പറിലൂടെ നോക്കിയോ കേട്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും റെഡി ടു ഷോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട് എ ഗ്രൗണ്ട് എംപയർ പ്ലീസ് റിവേർട്ട് യുവർ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പാസ് ഇൻ ഫോർ ടു ഗ്രൗണ്ടും ഇപ്പം വർക്കായി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ദെൻ കൊടുക്കാം സോ കോൾ ബാക്ക് ഇൻസൈഡ് കോൾ ബാക്കിന് പകരം ദെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കിട്ടിയോ ഇത് സക്സസ് ആണോ ഓക്കെ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോയിക്കോ ഇത് സക്സസ് ആണോ അടുത്തതിനകത്തേക്ക് പോയ
റിസോൾവ് ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഫങ്ഷനിലേക്ക് അടുത്ത ഫങ്ഷനിലേക്ക് ഇത് പോകുള്ളൂ അതായത് ഗെറ്റ് ദ ഡമ്പ് റിസൾട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇത് റിസോൾവ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പോകുള്ളൂ നമുക്ക് എറർ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഗെറ്റ് ദ ഡമ്പ് റിസൾട്ട്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റിജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഷോ ദ എറർ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു ഫങ്ഷനെ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഫങ്ഷൻ എഴുതി ഷോ ദ എറർ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് സോറി ദർ ഈസ് സം ഓക്കെ തേടമ്പ റിസൾട്ട് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതായത് നമ്മുടെ തേടമ്പ റിസൾട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് റിജക്റ്റ് ആണ് സോ റിജക്റ്റ് ആയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഗെറ്റ് തേടമ്പ റിസൾട്ട് ഈ തെന്നിലോട്ടോ ഈ തെന്നിലോട്ടോ ഈ തെന്നിലോട്ടോ പോകുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ക്യാച്ചിലേക്ക് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സോറി ദർ ഈസ് അമേറർ ഫൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ പറയാണ് നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് റിസോൾവ് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ റിസോൾവിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഔട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്തതിനകത്ത് നമുക്ക് റിസോൾവിന് പകരം ഞാനിവിടെ റിജക്റ്റ് കൊടുത്തു സോ റിജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നോക്കാം സോ ലെറ്റ് സി ഓക്കെ സോ തേടമ്പ റിസൾട്ട് ഈസ് ഔട്ട് റെഡി ടു ഷോ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീൻ സോ ഇത് അഞ്ചാമത്തത് ഇതിനകത്ത് വന്നു റെഡി ടു ഷോ റിസൾട്ട് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീൻ പക്ഷേ അവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി അതായത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റി സ്ക്രീനിൻ്റെ പവർ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ദർ ഈസ് അമേറർ ഫൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇത് ഓക്കെയാണ് റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് താഴെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കാണിച്ചില്ല പകരം അത് ക്യാച്ചിലേക്ക് പോയി ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണം ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാം പക്കയാണ് അതായത് ദ ഈ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം പക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ദ മാച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ദെന്നിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണം പകരം പകരം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനലി അകത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പ്രോമിസ് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് സോ ഇവിടെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം മുമ്പത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോൾ ബാക്ക് പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റാണ് സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കോഡിനകത്ത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അതായത് ഒരു പ്രോമിസിനെ നമുക്ക് എടുക്കണം പ്രോമിസ് റിസോൾവ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ ദർ ആർ സം കൺസേൺസ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ബെറ്റർ പൊസിഷനിലാണ് സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെക്കാളും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ മാറ്റ് വീണ